ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణం గంటల ఈరోజు వీడియో చేయడానికి కారణం ఇండియన్ నావీ అండి ఇండియన్ నావీలో ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇది ఎవరైతే టెన్ ప్లస్ టూ చదువు ఉన్నారో ఎవరైతే నావీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో విత్ బీటెక్తో అంటే మీరు ఇంటర్ చదువు ఉంటారు మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసుకుని మిమ్మల్ని బీటెక్ చదివించి అప్పుడు వాళ్ళు జాబ్ ఇస్తారు సో మీరు ఎప్పుడైతే బీటెక్ కోసం జాయిన్ అవుతారో అప్పటి నుంచే మీకు శాలరీ కూడా పే చేయడం జరుగుతుంది అయితే దీన్ని కోర్స్ కమిషన్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మీకు జాయిన్ అవ్వడం కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇంకా ఆన్లైన్లో నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ముందు మీరు జాయిన్ అవ్వాలా లేదనేది డిసైడ్ అవ్వండి ఎవరైతే ఇంటర్ చదివి జేఈ మెయిన్స్కి ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఇదండి మీరు ఇందులోకి ఎంట్రీ డీటెయిల్స్ అయి ఉంటాయి నేను మీకు ముందు నోటిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఎవరైతే ఇంటర్ చదువు ఉన్నారో బీటెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి ద్వారా జేఈ మెయిన్స్ రాసి ఎస్ఎస్సి ద్వారా ఎవరైతే బీటెక్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళ కోసం అండి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళే బీటెక్ చదివిస్తారు మీకు కావాల్సిన బ్రాంచ్ అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏ బ్రాంచ్ లో అవైలబిలిటీ చూపిస్తారు దాని ప్రకారంగా బీటెక్ చదివించి అప్పుడు మీకు జాబ్ ఇస్తారు అనమాట అంటే మీరు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి శాలరీ మాత్రం పే చేస్తారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నా వాటికి కూడా పే చేస్తారు అనమాట సో నోటిఫికేషన్ మీకు చూపిస్తాను ఇదండి ద ఇండియన్ నావీ టెన్ ప్లస్ టూ బీటెక్ క్యాడిట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ పర్మనెంట్ కమిషన్ కోర్స్ కమిషన్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఈ కోర్స్ ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఎప్పటి నుంచి చదవాలి బీటెక్ అనేది వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు జనవరి నుంచి ఉంటుందంట డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ దీనికి అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి వరకు క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓన్లీ టెన్ డేస్ మాత్రం ఇచ్చారండి ఈ టెన్ డేస్ మాత్రమే మీరు అప్లై చేసుకోవడం కుదురుతుంది సో అప్లికెంట్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫ్రమ్ ది అన్మ్యారీడ్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ నేషనాలిటీ యాజ్ లెట్ డౌన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు జాయిన్ ప్రెస్టేజెస్ ఇండియన్ నావిల్ అకాడమీ కేరళ కేరళలో ఉన్న అకాడమీలో మీరు జాయిన్ అవుతారండి బీటెక్ చదవడం కోసం నాలుగు సంవత్సరాలు బీటెక్ చదవాల్సి ఉంటుంది అది చదివిన తర్వాత మీరు జాబ్ లోకి పర్మనెంట్ జాబ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు సో ఇక్కడ మీరు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతుంది బీటెక్ చదవడానికి ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా జాబ్ కూడా అవుతుంది దీనికి రెండు రకాల పోస్ట్లు ఉన్నాయండి ఎడ్యుకేషన్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ టెక్నికల్ బ్రాంచ్ అని రెండు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మీరు రెండు చూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సింగిల్ గా చూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏది కావాలంటే అది జాయిన్ అవ్వచ్చు అయితే రెండు చూజ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అండి ఒకటి మిస్ అయినా ఇంకోటి వస్తుంది ద ఏజ్ అండ్ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ ద కోర్స్ యాజ్ అండర్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ బ్రాంచ్ కి ఐదు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయండి వీటి యొక్క ఏజ్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు ఈ రెండు డేట్ల మధ్యలో పుట్టి ఉండాలండి సెకండ్ జూలై రెండు వేల రెండు నుండి ఫస్ట్ జాన్ రెండు వేల ఐదు వరకు మధ్యలో పుట్టు ఉండాలి సో అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ టెక్నికల్ బ్రాంచ్ కూడా సేమ్ అండి ముప్పై పోస్టులు ఉన్నాయి దీనికి రెండు జూలై రెండు వేల రెండు నుంచి ఒకటి జాన్ రెండు వేల ఐదు వరకు ఈ మధ్యలో మీరు జన్మించి ఉండాలి అయితే ఇది బీటెక్ చదవడం కోసం అండి మీరు ముందే గుర్తుంచుకోండి రెండు కోర్సులు అప్లై చేస్తే అప్లై చేసిన రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒకటి మిస్ అయినా అనుకుంటూ వస్తుంది మీరు ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ చూపి ఫిల్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్ నే అప్లై చేయాలి ఆప్షన్స్ రెండు మీరు రెండు పెట్టుకోవచ్చు క్యాండిడేట్స్ మే అప్లై ఫర్ బ్రాంచ్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ బోత్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను క్యాండిడేట్స్ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ఎస్ఎస్పి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే వీళ్ళు మీరు ఎవరు అప్లై చేయొచ్చని నేను చెప్తాను ఎస్ఎస్సి బి స్టాఫ్ సెలక్షన్ బోర్డు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని ఫైనల్ గా అందులో అయిన తర్వాత మీరు ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ అవుతారు ఇఫ్ నాట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ క్యాండిడేట్ మే బి కన్సిడర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ బ్రాంచ్ మీరు ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ లిస్ట్ లో అవ్వకపోతే సెకండ్ దాంట్లోకి మీరు సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు వన్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద బ్రాంచ్ సబ్సిక్వెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎస్ఎస్బి అండ్ మెరిట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత విల్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ద బ్రాంచ్ మీకు ఖచ్చితంగా ఒక బ్రాంచ్ అలర్ట్ చేస్తారు ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఆప్టెడ్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ ఈ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద అదర్ బ్రాంచ్ డిస్పేట్ బీయింగ్ ద మెరిట్ క్లియర్ గా
అక్కడ పికప్ చేసుకొని మీరు అక్కడ మొత్తం టెస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ రోజు మిమ్మల్ని సింపుల్గా అన్ని చెక్ చేస్తారు రెండు మీకు ఒక నెంబర్ టెస్ట్ నెంబర్ ఇస్తారు సెకండ్ డే నుంచి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఒక ఫైవ్ డేస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మీరు ఒక్కొక్క సెక్షన్ మీరు పాస్ అయ్యకూడదు మీ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అంటే మిమ్మల్ని ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు నేను వెళ్ళింది జాబ్ పర్పస్ ఇది బీటెక్ పర్పస్ బీటెక్ కవరేజ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకో వాళ్ళ కోసం సో ఎవరైతే జేఈ మెయిన్ అప్లై చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ ఆధారంగా వీళ్ళు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తారు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ప్రకారం చూసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ర్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసిన వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అక్కడ జేఈ మెయిన్స్ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళని కాల్ పిలుస్తారు ఇక మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కానీ ఐ టూ వెయి టూ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లో చదవండి ఒకసారి పూర్తి చదివిన తర్వాత అప్లై చేయండి అయితే మనకి ఒకటో తారీఖు అక్టోబర్ ఒకటిని స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు అంతా మీరు అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోండి పూర్తిగా సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ నేను ఆల్రెడీ డీటెయిల్ ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఇండియన్ నావీస్ రిజర్వ్స్ టు రైట్ టు ఫిక్స్ ద కట్ ఆఫ్ అండ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎస్ఎస్వి బేస్డ్ ఆన్ ద జేఈ మేస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ దేర్ సెలక్షన్ ఫర్ ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ ఆన్ దర్ ఈమెయిల్ అట్ త్రూ ఎస్ఎంఎస్ యాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద క్యాండిడేట్స్ ఇన్ దేర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు నాట్ టు చేంజ్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఏవైతే రిజిస్టర్ అవుతారో అవే ఉంచండి నేను చెప్తున్నారు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్బి ప్రొసీజర్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇండియన్ నావీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ జాయిన్ ఇండియన్ డాట్ జిఓఇన్ వెబ్సైట్ లో ఉంచుతానంటారు చేంజ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్బి వెన్యూ మీరు ఎస్ఎస్బి వెన్యూ చేంజ్ చేసుకోవడం కావద్దండి వాళ్ళు ఇచ్చింది మీరు వెళ్ళాలి ఎనీ కరెస్పాండెన్స్ రిగార్డింగ్ ఫర్దర్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్బి డేట్ ఈస్ టు బి అడ్రస్ టు కాల్ అప్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది కన్కర్డ్ ఎస్ఎస్బి అవార్డ్ ఆఫ్ ఫ్రెస్ డేట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్బి వుడ్ బి సబ్జెక్ట్ టు అవైలబుల్ వాళ్ళు కాల్ అప్ చేస్తే వాళ్ళు ఉన్న దాన్ని బట్టి ఇస్తారు లేకపోతే లేదని చెప్తున్నారు అండి no compensation will be paid in respect of any injury sustained as the result of test during the ssb interview meer akkada test chestunna odu en injury aithe valaku sambandham ledhu anipistunnarandi it went compensation ivaranta kaani meer exam ki ikkada ite velthunnaru for example bengaluru illa lethe jaipur illa ikkada illa vaalu kavalsina ac 3 tier yokka ta istharu and traveling allowance istharu next medical ssb recommended candidates ఆ రిక్వైర్డ్ టు అండర్గో ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదో ఉందో ఆ విధంగా ఉండాలని చెప్తున్నారండి మెరిట్ లిస్ట్ చూస్తారు ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు కోర్స్ అయిన తర్వాత ఇది కొన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఆ బ్రాంచ్ల్లో సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి ఇండక్టెడ్ యాజ్ ఎ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ద ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ కోర్స్ ఇన్ అప్లైడ్ ఇన్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ పర్ నావల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ బీటెక్ డిగ్రీ విల్ బి అవార్డెడ్ బై ద జేఎన్టీయు జేఎన్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాడ్జెట్స్ అమౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ విల్ బి యాజ్ పర్ ద ఎక్స్టెండ్ పాలసీ సో దీనికి ఎలా అప్లై చేయాలంటే జాయిన్ ఇండియన్ నావీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇది ఒక స్కాన్ చేయడానికి లింక్ ఇచ్చారు దాని మీద స్కాన్ చేసిన వెబ్సైట్ మీకు అవుతుంది నేను మీకు స్కాన్ కూడా చూపిస్తాను ఇదండి ఆ స్కాన్ ఇక్కడ మీరు దీన్ని స్కాన్ చేస్తే స్కాన్ దిస్ క్యూఆర్ కోడ్ టు అప్లై ఆన్లైన్ అంది కదండి ఒకటో తారీఖు తర్వాత అండి ఇది అప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాయిన్ ఇండియన్ నావీ డాట్ జీఓఐ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లింక్ నేను కింద డిస్కషన్ లో ఇస్తాను మీరు ఒకసారి ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి కూడా వెబ్సైట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదండి ఎవరైతే టెన్ ప్లస్ టూ చదివి జేఈ మెయిన్స్ రాసున్నారో మీ మీరు కావచ్చు మీ సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా వాళ్ళకి తెలియజేయండి